Diputada Violeta Nova Gómez, presidenta de la directiva de la 60 Legislatura del Estado de México, presente. María de Jesús Galicia Ramos, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena de la 60 Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable Asamblea una propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías del Medio Ambiente, de Desarrollo Agropecuario y de Salud, así como al Procurador de Protección del Medio Ambiente del Estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones precisadas en el presente documento relacionadas con el uso y abuso del sistema antigranizo por parte de la empresa Bionatur, debido a las afectaciones al medio ambiente, a las personas y a la agricultura en la zona Mazagua, en mérito de lo siguiente. Exposición de motivos. El agua es un elemento imprescindible en nuestras vidas, necesarias para la supervivencia tanto de hombres como del ecosistema, también esencial para la producción agrícola y la seguridad alimentaria al tratarse de un recurso natural, el cambio climático en nuestros ámbitos de vida están haciendo que las reservas de agua estén disminuyendo a un ritmo alarmante. Debemos tener en cuenta que tan solo el 2.5% del agua presente en la tierra es dulce, de esta más del 2% se concentra en glaciares, por lo que el agua apta para el consumo es una mínima parte. Una proporción importante del consumo hídrico se realiza en la producción de los alimentos, como lo indica la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se necesitan entre 2.000 y 5.000 litros de agua para producir los alimentos consumidos por una persona en un día. Y teniendo en cuenta que la población mundial alcanzará los 10 mil millones de personas en 2050, se espera que la demanda de alimentos aumente un 50%. Consecuentemente, el incremento de necesidad del agua. En el caso particular de actividades económicas como la agricultura, la situación del clamo cambio climático afecta de manera crítica a nuestros cultivos, lo que ha orillado a las empresas a proteger sus productos del granizo utilizando sistemas antigranizo, los cuales tienen distintas modalidades como cohetes, avionetas o cañones. El granizo es una forma de precipitación sólida que se forma esencialmente en nubes de tormentas llamadas cumulonimbus por creación de agua congelada a temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius. Es un fenómeno meteorológico de alto impacto en los ecosistemas y un factor de riesgo significativo para los sistemas de producción agrícola. En México se ha popularizado el uso del sistema antigranizo para mitigar los efectos nocivos a los cultivos, que generan grandes pérdidas a los productores principalmente en los estados de Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco y Colima, de los cuales no existe alguna disposición legal, federal o local para su operación. El uso e implementación de los sistemas antigranizo también ha des desencadenado una serie de cuestionamientos y conflictos entre las comunidades debido a que la operación del sistema antigranizo disminuye el nivel de precipitación fluvial, lo que supone afectaciones por este supuesto en las mencionadas entidades federativas. En el Estado de México no es ajeno a esta problemática. La empresa Bionatur utiliza estos mecanismos con la intención de evitar que la lluvia se cristalice y se convierta en granizo. Localizada 
en el municipio de Jocotitlán, propiedad del Grupo Yusa, que cuenta con 830 mil metros cuadrados de construcción para el cultivo de tomate, utiliza avionetas para sembrar las nubes con yoduro de plata, romper el equilibrio interno de las nubes y modificar las precipitaciones fluviales. Con ello, afecta de manera significativa las cosechas de cientos de agricultores de los municipios de Ixtlahuaca y Jocotitlán. Esta situación se ha presentado desde inicios de 2019, generando ya problemas no solo sociales, sino de salud entre los que se encuentran niñas, niños y adultos mayores. Es importante mencionar que no hay estudios respecto a los sistemas antigranizo que incrementan o disminuyen la cantidad de la precipitación fluvial. Sin embargo, las y los habitantes y campesinos de la región se encuentran inconformes y preocupados por las afectaciones percibidas, ya que pierden sus cosechas y con ello el sustento de cientos de familias cuya principal actividad es la agricultura. Por lo anterior, es que requerimos que las autoridades del Gobierno del Estado de México realicen una investigación y los estudios pertinentes sobre el tema. En tanto no se tengan las conclusiones oficiales de los estudios, se prohíba a la empresa el uso de sistema antigranizo mediante avionetas u otros instrumentos, dando así a las personas de estos municipios seguridad y certeza jurídica para seguir desarrollando su actividad económica. Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea el presente punto de acuerdo, esperando sea aprobado en sus términos. La honorable 60 legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido bien a emitir el siguiente acuerdo único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías del Medio Ambiente, de Desarrollo Agropecuario y de Salud, así como al Procurador de Protección del Medio Ambiente del Estado de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones a verifiquen los mecanismos que utiliza la empresa, la empresa Bionatur con el sistema antigranizo de nuestra entidad federativa. B. Realicen los estudios e investigaciones pertinentes sobre los efectos secundarios al medio ambiente, a las personas y a la agricultura en la zona Mazagua, por el uso y abuso del sistema antigranizo y hasta, en cuan, y hasta en tanto se cuente con las conclusiones oficiales de dichos estudios, se prohíba a la empresa Bionatur el uso de dicho sistema mediante avionetas u otros instrumentos. C. Emitir la normativa que regule el uso del sistema antigranizo y su uso adecuado en los municipios cuya vocación sea agrícola. Artículo transitorio. Único, publiques el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, libre, del Estado Libre y soberan, de, Soberano de México. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca del Erdo, capital del Estado de México, a los 30 días del mes de julio del año 2019. Muchas gracias, Presidenta.